د ټاکنیز شکایتونو کمیسون هغه پریکړه چې د ولیس جرګې په ټاکنو کې یوازې بایومتریک رای اعتبار لري د ټاکنو د خپلواک کمیسون له غبرګون سره مخ شوی دی د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون دغه پریکړه د قانون خلاف او د ټاکنو د خپلواک کمیسون په کورنۍ طرز العمل کې لاسوهنه بولي سلام وخت په خیر زه شاپور بختیار او تاسو د پارلمان نوداف پرون لیدون کې اس په دې خبرونه کې په سیډو کې چې راسره میلمنه ده د فیفا ویاند ده هغه مروه امینی ستړی مشه بس په خیر راځي د خبرونې بل میلمه مو د ټاکون د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند ده شایما علم سروش ته چې وای په لاره کې په خبرونه کې بل مکسر یو ځای شي هغه امینی فیفا په دې اړه باندې څه غبرګون یا نظر لري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې یوازې بایومتریک رای اعتبار لري او هماغه به حساب شي اما د ټاکون خپلواک کمیسیون غبرګون ښودلی دی او ویل چې دوی متاسفه دي دغه پریکړې نه د رای ورکوونکو یا هم د نماندانو د نوم لیکنې له لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې د دواړو کمیسیونو ترمنځ داسې جنجالونه او ستونزې شته چې دوی یو د بل خبرې نقص کوي او بالاخره دوی دواړه دواړه کمیسیونونه د دې باعث شوي دي چې د انتخاباتو یا هم د ټولټاکنو قانون نقص شي له همدې کبله نن ورځ موږ ولید چې یوه اعلامیه یې نشر کړه او ویلې چې هغه رایې چې بې د بایومتریک له دستګاه څخه ثبت شوي دي هغه باطلې دي هغه پریکړه وه چې کمیسیون په لومړنیو وختونو کې هم کړې وه خو کله چې عملي ورځې ته راغلو نو ټول افغانستان ولیدل چې ډېرې مرکزونو ته د بایومتریک دستګاه ونه رسېده او د افغانستان ډېرې خلکو بې له بایومتریک څخه رای ورکړه خو که دا رای باطلې سي نو د خلکو د غبرګون لامل کېږي ځکه خلک لاړل مرکزونو ته د ځانونو د د خپل ځان او د سر په قیمت یې رای واچوله دا چې بایومتریک نه وه په دې کې د خلکو ستونزه څه ده په ډېرې مرکزونو کې بایومتریک وه خو کار خپله کارکوونکی په دې نه پوهېده چې څه رقم له دې څخه ګټه واخلي په هر حال دا ټولې ستونزې ورګرځي د کمیسیون خوا ته د ټول ټاکنو کمیسیون ته خو نن ورځ د دې لپاره چې د شکایتو کمیسیون هغه ټول شکایتونه چې ټول سوي دي چې له لس زره هم زیات و ډېری شکایتونه له باید میتریک څخه دي اوس د دې لپاره چې ځان ته کار اسانه کړي د ټول ټاکنو قانون نقصوي او بالاخره د خپلواک کمیسیون په کارونو کې دوی دخالت کوي چې دا پوښتنه چې فکر کوي چې که چېرته د کمیسیونو ترمنځ نه هم غږي په همدې ډول باندې دوام ولري او دوی د یو بل پریکړې نقص کړي که چېرته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې باندې ټینګ ودرېږي چې نه یوازې بایومتریک رای اعتبار لري نور رای اعتبار نه لري فکر کوي چې د ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي ځکه که بایومتریک رای حساب شي نو کېدای شي چې ډېر کم خلک وښيي چې ګډون یې کړی وي بېشکه ځکه د بایومتریک د دستګاه شتون په ډېرو کمه مرکزونو کې ثابت شوی دی چې هلته دستګاه وي وي او خلکو ترې نه کار اخیستی او بالاخره خپل رای ورکړې دي نو که په همدې ډول ادامه پیدا کړي د رایو د شمېرلو په لړۍ کې او همدې رنګه تر هغه وخته چې موږ په نولسم د عقرب هغه لومړنۍ پایلې لرو او نتیجه به اعلانېږي په دې شکل سره هغه نتیجه هم چې اعلانېږي له ډېرو ستونزو سره به مخامخېږي ځکه که د بایومتریک بې له پرته له بایومتریک هغه رایې چې کارول شوې دي هغه زه فکر کوم یو میلیون به هم رانسي او نو د یو هېواد لپاره چې له پنځه دېرش میلیون نو څخه زیات نفوس لري د هغو استازي کې یو میلیون ټاکي دا به لویه ستونزه وي او د ټول ټاکنو مشروعیت خو بېشکه چې د سوال لاندې راځي او د دې تر څنګ هغه خلکو چې له ستونزو سره سره تللي دي او رای ورکړې دي خو اصلي لامل د دغو ستونزو خپله کمیسیون ده هغو ته هم باید ځواب ورکړي موږ څلور رقم رای لرو په دې وخت کې هغه رای چې بایومتریک سره ثبت شوي دي هغه رای چې بې له بایومتریک څخه ثبت شوي دي هغه رای چې د رای ورکوونکو په فهرست کې نومونه وه او هغه رای چې په په فهرست کې نومونه نه وه نو کمیسیون لپاره د دغو تورو او سپینو رایو جلا کول خپله یو ډېر ستونزمن کار ده او د دې تر څنګ هغه لویه ستونزه چې موږ اندېښته ترې لرو د حمل په یو دېرشم نېټه کې باید د ولسمشریزې ټاکنې هم پیل شي نو دغومره مصروفیت او دغو رایو ته د خلکو ځواب ورکول د کمیسیون لخوا ستونزمن کار ده او بل قانون چې دوی نقص کوي هغه تقویم انتخاباتي ده 
کله چې موده موږه ټاکو د دې لپاره چې په دغه موده کې به خلک راځي ټاکنې کې به کیږي او خلک برای رای کاروي بلاخره په دغه هغه ځانګړې نیټه باندې به خلک ولسمشري زو ټاکنو ته تیاری نیسي که دغه بیا هم دوی په په خپل پرېکړه باندې ولاړ نه وي د خلکو هغه ډېر نسبي او کم اعتبار هم چې پاتې ده دا به هم له لاسه ورکړو او په ولسمشري زو ټاکنو کې به موږ یو ګډون کوونکی هم نه لرو دغه مدیریت چې د ټاکنو خپل واک کې میسون د ولس جرګې په ټاکنو کې درلوده ټول ته روښانه ده چې ضعف چېرته و فکر کوي چې په همدې مدیریت باندې دوی وتوانېږي چې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کړي له بده مرغه چې ډېره لویه اندېښنه د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د هغه څارګرو بنسټونو همدغه ده چې دا کمیسیون څنګه غواړي ولسمشریزې ټاکنې هم ترسره کړي ځکه له پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان ټول خلک له دې څخه رنځ وړي او ټولې رسنۍ هم له دې نه خبر دي چې د افغانستان خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شول موږ کولی شو له قندهار څخه مثال ورکړو یعنی کمیسیون له دوه ورځو د ټول ټاکنو چې په دوه دیرشو ولایتونو کې ترسره شوې له دې هم تجربه وانه خیسته کله چې کندهار ته لرو کندهار کې عین ستونزې چې په یوه اونۍ مخ کې وي کندهار کې بیا بیا ځلې تکرار شولې مرکزونه تر لسو بجو هیڅ خلاص نه شول خلک خلکو انتظار ایسته د دې تر څنګ بیا هم بایومتریک ستونزه درلوده تخنیکي ستونزه چې دوی خپله یې تاییدوي یا وایي چې تخنیکي ستونزه دومره ډېره وه چې اصلا د بایومتریک دسکا کار ور نه نو بیا هم فهرست ستونزه درلوده د یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته تللې تقریبا یو زیات تعداد خلک محروم پاتې شول تر شکل ځکه کندهار هغه ولایت و د نورو ولایتونو په توپیر سره چې د خلکو ګډون بیخي ډېر و مېرمنې راغلې وې ځکه کندهار داسې یو ځای سوی چې یوه اونۍ مخکې هلته ډېره له غمه ډکه حادثه وشوله او د کندهار خلک سخت په ناامیدۍ کې وه او دغومره توقع نه کمیسیون درلوده او نه د افغانستان خلکو چې کندهاریان به دغومره په دغې لړۍ کې خپل ګډون ثابت کړي خو له نیکه مرغه مخکې له و بجو څخه ټولو محلونو کې چې زموږ ناظرین و او موږ ته به ګزارشونه راکول بیخي ډېر خلک په صفو کې ولاړ و خو له بده مرغه تر لسو بجو تر لس نیمو بجو هم دوی انتظار وایسته یعنې بیا هم مدیریت نه شو بیا هم مدیریت نه شو تر دې حده چې هلته د کمیسیون هغه کارکوونکي هم هلته تللي و کمیشنران هم کندهار ته تللي و د دې لپاره چې خی ټول ټاکنې ترسره فکر کوم د ټاکون د خپل واک کې میسون مشرم په قندهار کې خپل دی هم تللی و ترڅو هغه ستونزې چې په دا پلازمینه کابل کې او په نورو ولایتونو کې وي دا په کندهار کې بیا تکرار یو مخ کې یو خبري غونډه کې دا خبره مکړه چې موږ د نورو سیمو څخه د افغانستان د نورو ولایتونو څخه تجربه واخیستا هغه نیمګړتیا وي چې هغه هم په کوته کړي په قندهار کې به تکرار نشي هم د دوی په شتون کې هم هغه ستونزې بیا هم تکرار شوې بیا هم تکرار شولې بیا هم فهرست ستونزه درلوده بیا هم بایومتریک ستونزه درلوده بیا هم مرکزونه وروسته پرانیستل شول هغه لوی اندېښنه چې څارګرو بنسټونو او د افغانستان خلکو درلوده هغه دا وه چې د ټاکنو لړۍ وروسته له څلورو بجو هم دوام پیدا کړي ځکه کندهار هم له همغو ولایتونو څخه ده چې هلته امکانات د برق او د برېښنا د شتون ډېر کم دي کله چې موږ وروسته د شپې ناوخته ته ځو نو ډېرو خلکو ادعا درلوده کله چې وروسته ځي دوی درغلۍ ته لاره هواروي بلې ما ته داسې رپورټونه هم چې د شپې تر دوه بجو پورې یعنې سهار تر درېو بجو پورې رای شمېرنه کېدلو نو دلته ځینې رپورټونه چې د درغلیو خبرې کېدلې بې شکه ځکه ناظر هم نه پاتې کېږي هغه ناظر هم نه پاتې کېږي هغه مېرمنې چې ناظرې دي هغه خو په هېڅ صورت د افغانستان په هېڅ ځای کې یو مېرمن څوک نه پرېږدي چې تر دوو درېو بجو په یو مرکز کې وي او رای وشمېري هغه هم په کندهار ولایت کې تاسو ډېر پېږي چې کندهار یو ډېره سنتي ټولنه ده او همدا چې ګډون یې هم وکړل دا موږ ته د خوښۍ ځای و د کمیسیون کارکوونکي کولی شي د شپې تر دوه بجو کار وکړي نه ناظره کولی شي هلته پاتې شي هېڅوک نه شي کولی نو دا چې دا رای چا شمېرلي دي او څنګه سوي دي او دا صندوقونه چې تر پلازمینې پورې را رسېږي دا یوازینۍ ستونزه نه ده یوازینی شی چې په کندهار کې له نورو ولایتونو څخه په توپیر سره وه هغه د امنیتي ستونزو کموالی و له نیکه مرغه کندهار هغه ولایت و چې موږ ډېرې کمې پېښې و درلودلې او له نیکه مرغه په ټوله ورځ کې موږ هېڅ خپل هېوادوال هلته له لاسه ور نه کړ یوازینی توپیر همدغه و نور له یوې اونۍ تجربې څخه چې کمیسیون په دوه ورځو کې په اتهویشتم او نههویشتم درلوده هېڅ تجربه دوی ګټه ترې وانه خیستله او حتی اقل هغه ډېر اسانه کار چې د مرکزونو مخکې پرانیستل و همدغه هم عملي نه شول او تر لسنی مو بجو خلکو انتظار استل اوس که کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون په دې باندې ټینګار کوي چې 
پرته د بایومټریک څخه هم رای باید وشمیرل شي یعنی حساب شي ځکه د ټاکون د خپلوا کې بیسون د منشي خبرې ما وورې چې هم دا ټول سرګندونې کولې دلته بیا یو اندیښنه بل ده چې هغه خلکو چې صندوقونه ډک کړي دي دا به څنګه دوی پیدا کړي بیلې به کړي چې دا تقلبي دي او دا پاکې رای دي دا اندیښنه موږ سره هم شته خو کمیسیون موږ ته وعده راکړه او د افغانستان ټول خلکو ته تاسو هغه کنفرانس اوریدلې وي چې ښاغلی سیاد خلکو ته وویل چې موږ به ډیر زیارو باسو تر څو دغه تورې رای له سپینو رای څخه جدا کړو خو له بعد مرغ دا یو ډیر سونسمن کار ده او دې ته یو ډیر مهال وخت په کار ده او ډیر وخت نیسي او له بلې خوا ستونزه دا وه چې د کمیسیون کارکوونکي اوس حاضر نه دي چې دغو ستونزو ته او دغو پوښتنو ته چې د افغانستان وګړي له اغلبی نه مننه کوم لنډه د مو ولو د تر لنډه د مې وروسته بحث دوام ورکو بیا هم ستړي مشي د ټاکون د خپل واک کمیسیون مرستیال ویاند سایما شایما سروش هم راغلاست سلی میشه ایپ خیر آغلی خب سرازی بحث میکنیم که کمیسون شکایت انتخاباتی یک فیصله کردن و یک چیزی رو بناش رساندن که آرای بایومتری که اعتبار داره غیر بایومتری که اعتبار نداره کمیسون واکنش نشان داد امروز اما در اوایل خود کمیسون اعلان کرده بود که انتخابات به اساس سیستم بایومتریک برگزار میشه پس حالا چرا واکنش نشان دادین و چرا میخواین آرای بای... غیر بایومتریک هم حساب شود برام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمان گرامی تون و همه بیننده که بحث رو بیرین دستن خب بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات اصل همین که میزان مشارکت و یک دوم این که مردم از حق قانونشان محروم نشوند خب در روز انتخابات پیش بینی نشده بود که وسایل تکنیکی ما وسایل دستگاه بایومتریک ما با مشکل و یا چالش رو برو شوند و این چالش چالش خیلی اندکی نبود چالش بیشتر بود به همین دلیل اگر در روز انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات در نسبت به خود دستگاه بایومتریک اگر اینا به ختمش خود تعیین نمی کردن بیشترین مردم از حق قانونشون محروم می شدن ولی با ماده 37 قانون انتخابات شرایط انتخابات از ذکر کرده که باید کسی که سن قانونی را تکمیل کرده باشد تابعیت داشته باشد محکوم به جرایم نباشد و در پهلوش لیسی رای دیهین دا اینی منوال بود و سیستم بایومتری یک سیستمی بود که اضافه داری برچل شد بنابراین که خاصای احزاب محترم بود خاص اعتلاف ملی بود و همچنان این که بتانیم که بر روند انتخابات کمک بکنیم این سیستم در آخرین مرحله های انتخابات جای گیزیم شده بود که واقعا چالش شده بودم به همین دلیل خب قانون هم صلاحیت به سهم شکایت مشخص کردن و هم از انتخابات هم امیدوار هستم که کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخابات بیشتر از بر کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله این فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی را خلاف قانون و مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات میدانه؟ خب ببینن قانون مشخصا صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و صلاحیت کمیسیون سهم شکایت مشخص کردن ما امیدواری هستم که سهم شکایت فراتر از قانون پا نگذارن و به کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نکنن در تقابل قرار نگیرن بلکه با ما همکار همگام باشن تا اینکه بتونیم همین مشکلات و چالش هایی که در روز انتخابات و یا تخت یا که پیش آمد با همکاری یک دیگر حل بکنیم که در تقابل یک دیگر قرار گرفتن شاید یک چالش بیشتر دیگر ایجاد بکنند اگر کمیسون چیزی که شما گفتین ماده سی و هفت قانون انتخابات که هیچ کس باید محروم نمانه از اق خود صندوق هایی که پر شده حالا آرای غیر, غیر بایومتریک چگونه اینی را جدا خواهد کرد این که آرای حق است یا باطل است؟ خب ما به لیس رای دیهیندا به همین دلیل است که بر ما مشخص شده که کسایی که خیالی رای دادن و کسایی که در لیس رای دیهیندا نیستن اونا حق رای دادن ندارن و همی آرایی که به رای دادن به عنوان رای دیهیندا حالا افراد اشخاص آمدن به عنوان رای دیهیندا رای دادن از از طریق همین لیس رای دیهیندا مشخص میشه کسایی که در این لیس هستن اگر اونا با ایمیتری کم نشه از سیستم منوال ما استفاده کردن رای اونا باطل نمیشن اما کسایی که به نحوی تقلب کردن متقلبی سن و خواستن که خودشان قصدن بدون با ایمیتری رای بتن رای اونا بدون شک باطل هستن خب کسانی که نامشان نبود در لیست نی با ایمیتری شدن و نی رای دادن اونا چی گونه؟ او از خود محروم بودن پس دیگه خب شما اگر در جریان باشن کمیسیون مستقل انتخابات کسایی که معلوماتشان ناقص بودن و یا زیر سن بودن و یا مشکلاتی در شناسنامه ها داشتن و یا افراد اشخاص که تکرارن 
خود به اینوان رای دهنده استکر زده بود و بر شناس نمای خود به چل زده بود در حدود شش لک نفر ما از سیستم بیرون کردیم و اونا حق رای دادن نبودن اینا امو افرادی هستند که نمیتونستند در روز انتخابات اشتراک بکنند یعنی در کل پلانی که میسون مستقل انتخابات به خاطر شمارش آرا و کدام آرا اعتبار داره همیست که به اساس لست رای دهندگان هر مرکز آرایش اعتبار داره و حساب میشه بله به اساس لیست رای دهنده یک ما فرم نتایجی که داریم فرم نتایجی که داریم در اونجا امضای ناظرین هستند در مقابل مشاهدین ناظرین و همچنین نهادهای ناظر رسانه ها صورت گرفتن و دوم این که رئیس محل اونجا امضا کرد اگر اینی مسائل مد نظر نگیره بدون شک اونجا هر جایی که اگر بازم مشکوک شویم در هر محل رایدهی و مرکز رایدهی بازم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مشکوک شود بدون شک اونجا به مورد بررسی قرار میگیرن اگر در بررسی های ما یعنی تثبیت شد که این محل واقعا مردم و شیعایی که به نحوی تقلب کردن رأی خیالی دارن بدون شک اونجا باطل اعلان میشه دو روز در کابل و در دیگر نقاط افغانستان و در کندار هم روند رایدی تا نوقت شب ادامه پیدا کرد و شمارش آرا حتی تا دو بجه و سه بجه صبح در بعضی مراکز ادامه داشت اونجا اگر کل مشاهدین و ناظرین نباشه که در فرمه امضا کرده باشه سرنوشت آرا از اون مرکز چگونه میشه؟ ما هیچ جایی را سراغ نداریم که لاقل اگر تعداد بیشتر مشاهدین و یا ناظرین کاندیدا یا ناظرین نهادهای ناظر نداشته باشیم اندکترین شد داریم و با خصوص مراکزی که مربوط زنان بود شاید تانا وقت شب اونا نباشن کسی اونجا تانا وقت شب ببینن اگر نهادهای ناظر اگر در او بخش نباشن ولی از کاندیدا بودن به دلیلی که اونجا رای داشتن یا نداشتن به خاطر تعیین سرنوشت رایشون تانا وقت شب بودن بله 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 به ناظرین کاندیدا هیچ وقت اگر شاید به طرف کاندید خود کار بکنه اما طرف دیگه که اصلا اونجا می هستن خب اینجا تانا از یک کاندید اینجا نمایندگی نمیکنه چندین کاندیدی که در هر محلی که بودن ناظرین داشتن خب او بحثی است که بلاخره با... وقت شب میشینه یا نه؟ خب دقیقا دقیقا ولی کاندیدایی که ناظر تعیین کردن به همین خاطر بوده که سرنوشت رای اونا را معلوم بکنن ناظرین شان هم آمار و ارقامی که هستن و مردم تصمیم گرفتن که چقدر به کی به کدام کانی رای بدن به خاطر همون است که تا نو وقت شب بشینن و بالاخره نتیجه را باید بر اونا بگیرن برمیگردن اگر امینی چه فکر کوی چه چوم را د قناعت ور د دوی خبری چه وای دا غرای ور کون کو د لست له مخه نه به رای حسابیږي یعنی که غیر به میتریک هم وی د مغه نه لست له مخه نه به تصفیه کیږي هغه رای چې زموږ د هېوادوالو نومونه د دوی په فهرست کې نه و او بالاخره کمیسیون دې ته ځواب ورکړ چې قلمي فهرستونه موږ تیار کړي دي او د دوی نومونه به په قلمي شکل لیکل کېږي او وروسته به د دوی رای له همدغه فهرست سره سمون خوري او د دې د تضمین لپاره دوی وایي چې د کمیسیون کارکوونکو او ناظرینو په دې کې امضا کړې ده خو له بده مرغه چې د څارګرو بنسټونو ناظرین که نه شتون نه لري خیر ده خو د خپلو کاندیدانو ناظرین شته د کاندیدان و ناظرین هغه کسان دي چې بې طرفي اصلا نه مراته ځکه دوی ته د نظارت په بدل کې پیسې ورکول کیږي تاسو په دې خبر یې چې هر کاندید تر 200 او 300 ډالر هم یو ناظر ته ورکولې تر څو له دغې لړۍ څخه نظارت وکړي او دا نظارت هم د دوی حتما د پیسو په کچه ده څومره ډېرې پیسې اخلي هغه مغومره تر ناوخت د شپې پورې دوی ورته کینی او دغه رای حسابوي نو دا د یو ډېر کم شمېر کاندیدان او هغه ناظرین به کینی او رای به حسابوي تر څو دوی له ستونزو سره مخامخ نسي هغه نمایندان چې د دوی ناظرین نشته او هغه د څارګرو بنسټونو ناظرین چې نشته د دې ځواب به څوک ورکوي او هغه امضاوې چې دوی کړي دي د کمیسیون کارکوونکي کړي دي چې دوی په خپلو کارکوونکو هم باور نه لري ځکه وایي چې په دغه ولایت کې دغومره کارکوونکي زموږ منصرفه سول لدي چې موږ ته کار وکړي په کندهار کې دوه سوه اته څلوېښت کسان منصرفه سوي و خپلو دندو ته یې نو دوام ور نکړ نو په دغه مرکز کې چا امضا وکړه یوازې ناظرین امضا کوي نو دا یوازې د ناظرین امضا به د افغانستان خلکو ته او د کمیسیون لپاره د باور وړ وي او که به نه وي دا هغه لویه ستونزه ده چې کمیسیون باید ځواب ورکړي لست کې قلمي را گفته بودین که ترتیب کنه و د مراکز و ناظرین د قلم امضا کنه مورد اعتبار است همون کونه است خب ببینن وقتی که افراد اشخاص که درست یک مو لیست رای دهنده یک کم تو مشکل داشتن یا بعضیشون عرفایشون که با سین بود یا لام بود اونا موجود نبودن ولی در اینجا سیستم بعد سیستم که است اینجا کلا لیست اونا مو در حدود 8 میلیون و 800 نفر لیستشون در سیستم وارد سیستم است و در سیستم هستن به عنوان رای دهنده وقتی افراد اشخاص که نامشان در مورد به مشکل پیدا شدن یا نامشان در مفورمی که ما روان کرده بودیم یعنی فهرست قلمی را اینجا با دیتابیس کمیسون 
مطابقت میتین که در اینجا هست بله 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 دقیقا اگر در اینجا بودن به حق رای اونا به شمارش میشه و حساب میشه اگر در لیست که وارد سیستم ما ساختیم بعد تصفیه در اون لیست نباشه مدار اعتبار نیست فکر که باشه در کار در کمیسون لپاره در درغلی یا ور پرانیزی؟ دغه لوی سوال ده چې ما ته د قناعت وړ جواب نشته ځکه دغه لست چې تر مرکز یا پلازمینې پورې را رسېږي دا به کوم لست وي دا به د کمیسیون کارکوونکو نو شک کړی وي او که به هغو ناصرینو چې د یو نماند یو ځانګړي نماند ته کار کوي دغه امضا او دغه فهرست خپله د اعتبار وړ نه ده او بیا هم د کمیسیون کمکاری ښيي ځکه که سم کار کې دلې کمیسیون به هغه سم لست ورکوه تاسو تر دې حد هم د ټوټاکنو په لومړۍ ورځ کې ولیدل چې د ښاغلي عبدالله عبدالله نوم هم په دې لست کې نه و او د هم پرته لري چې په فهرست کې د دویم مرستیال هم په دې توګه باندې و او دوی اوس تکرار رای ورکوله او که د دوی دغه فهرست ستونزه درلوده د دوی ویل چې هغه کسان له دغه لست څخه وتلي دي چې دوی دوه همزلی یا درې همزلی غوښتلې رای یا قانوني سن نو ښاغلی عبدالله څه ستونزه درلوده خو د نوم بیا هم په فهرست کې نه وه او په د قلمي فهرست کې نشته سوی نو د کمیسیون په څو کیلومترۍ کې کله چې یو مرکز ستونزه لري او د خلکو نوم نه رسېږي نو لرې او پرتو سیمو نه موږ باید هیڅ انتظار هم ونه لرو جواب چیزی را که اشاره کردن که مثلا افرادی که واجد شرایط بودن نامشان نبود یعنی در اکثر مراکز مردم از همین شکایت داشتن دلیل است در چی بود خب ببینن یک مرکز دارای هشت محل هستند و اکثرا امو به لیست ما قسم ترتیب شده بود که همش در یک صندوق نه در چندین صندوق ولی یک مشکل تکنیکی هم اینجا بودن که مشکل کمی کاسی هایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در روز در روز انتخابات صورت گرفته بود رهبری کمیسیون مستقل انتخابات پس گرفتن و از مردم مزرعه خواستند که ای خودش به نحوی به امین که گناه بکنی مزرد بخوای خیلی در افغانستان کم دیده شده واقعا وقتی که مشکل و چالش باشه اما توقع میرفت که مشکلاتی که در دیگه نقاط افغانستان تکرار شده بود در قندهار تکرار نشه و رئیس کمیسون هم یک روز قبل در کنفرانس امین گناه گفت اما امون مشکلات در قندهار هم تکرار شد خب متاسفانه چالش ها به روی پروسه بود در مقابل پروسه بود ولی به اندازه نبود که به اندازه چالش ها و مشکلات کابل باشه از قنده هار کم و بیش بود ولی با آن میزان مشارکت مردم خوب بود انتخابات خوب گذشت اگر 100 درصد انتخابات موفقانه نبود 98 درصد انتخابات موفقانه بود در قنده هار پس از اعلام نتایج وضعیت انتخابات چگونه ارزیابی می کنید که مردم همین گونه خاموش خواهد بود یا یعنی سر صدا ایجاد خواهد شد خب ما با 2565 کاندید داریم از جمله 250 کاندید به خانه ملت راه پیدا میکنن با کشا میمونن بخوایم نخوایم اعتراضات ها و صداها بلند میشن من امیدواری هستم کاندیدایی که راه نمیابن به خانه ملت امیدوار هستم نتایج انتخابات قبول بکنن مردم افغانستان است که سرنوشت اینا را تعیین کرده اما یک چیز توقع میره که باید شفافیت در شمار شورا باشه که قناعت مردم فراهم شه خب دقیقاً ببینید شما ما سیستمی که جمعوری معلومات که ایجاد کردیم در اینجا در حدود 34 تن از نماینده های ناظرین نماینده های احزاب و همچنان متخصیصین بخش تکنولوژی هستن که نظارت میکنن از شمارش آرا و از این که چطور وارد دیتای معلومات میشه آیا دستبورد میشه امکان نداره نه به همین دلیل اینو آمدن که تا یک خود شما بعضی از نامزادا رو دیدیم گفت کمی الان ما دا تا خیمه خریدیم یعنی به خاطر خیمه زدن و اعتراض خب اعتراض کردن در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده بخوایم نخویم اگر بازنده هم هستن میگن ما برنده هستیم اگر برنده هم هستن میگن ما برنده هستیم تشکر بخوایم نخویم در صفحات اجتماعی شما میبینی کرد تشکر دیره من نکم چه مرانم کنم استاس ویدیم کنم من نکم چه ملتی هم اکره تربیه دخته پامان موسیقی